素敵なビデオクリップでしたね。Wasn't it a nice video? ね、香りが作ってくれました。Howdy made it for us? Thank you, Howdy. Thank you, Howdy, John. 今たくさんのね、家族の写真が出てきました。So we just saw many different family pictures. この写真はですね、ニューホープ横浜の家族を今回は使わせてもらったんです。So we use many family pictures from families here at New Hope Yokohama. 誰もがですね、幸せな家族、また人間関係を築きたいと願っているんではないでしょうか。I think everybody wants to build a happy family. ね、そうですよね。Right? You all want to build a happy family? 誰もが。Yes. ね、私の家族、幸せなくていいっていう人いないと思います。I think there's nobody who says no, I don't need to have a happy family. ですから、この幸せになるよシリーズではですね、どうやったら幸せな人間関係を築くことができるか、特に家族にフォーカスを合わせて話したいと思うんです。So during our new Be Happy series, we'd like to talk about how to build、um, good relationships with people, and especially we'd like to focus on building good relationships in our family. きっと結婚している方々、また家族の持っている方々はですね、結婚したからといってすべてがハッピーだっていうわけじゃないと。いうことを同意してくれると思います。I think you'll all agree if you're married or if you have a family that just because you're married and just because you have a family, not everything is perfect. で写真、かなり完璧のように見える家族ばっかり写っていているように見えましたかもしれませんけど、実はいろいろあるんですよ。<笑> uh, so in the pictures, it may have looked like they're all perfect, they're all happy, but I think they may have many background stories there. だいたい僕はですね、そのそのあのメッセージ毎週するんですけども、その週話すことにだいたいチャレンジされることが多いんです。Um, so I tend to give the message most weeks, but when I'm preparing for the message, I usually have to do challenges. ね、ののいい so I talk about sometimes our family problems, and then because of that, we have even more things that we talk about. 月曜日。On Monday. こっちゃんと喧嘩しちゃったり。And so we had a fight. だんだんですね、自,自信がなくなってこんなメッセージ俺していいんだろうか。<笑> so I thought, oh, is it okay for me to give a message on building a happy family? 子供の学校から電話かかってくるわけです。And then I had a call from my son's school. 僕の息子はなんか。悪いことしちゃった。えー、マジかよ。Like, oh, really、こ,こんなメッセージしていいんだろうか。Can I really give a message like this? ね、悩むわけです。So、I was worried about that. でも神様は僕たち幸せな家族を築くことを願っておられると僕は信じています。But I do believe that God wants us to build happy families. 独身の方々。So、for the single people here. きっとですね、こういう幸せな家族を築こうとかいうメッセージだと、あ、私独身だから関係ないや。You might be thinking, oh, you know, this message about let's build a happy family. Well, I'm single. It has nothing to do with me. I don't have to listen to the message. Boo-boo. <laughs> no, boo-boo. <laughs> Because within that family, there's also the relationship with your parents and the relationship with your siblings.、ね、so And I also think that it's important that for now you should also have this image of building a,、um, a healthy family and being able to prepare for that for the future as well. また僕は毎週言ってますけども、教会っていうのは神の家族です。I say this every week, but the church is also the family of God. ですから、神様はこの教会においても幸せな関係を築くことを願っておられます。So I think that within this family of God, God also wants us to build a happy family. ですから、このメッセージシリーズは皆さんのためのものです。So this message series is for everyone. ね、It's for everyone です。It's for everyone. 皆さんのためです。It's for everyone って隣の人言ってください。You say to the person It's for everyone. It's for everyone. <笑> It's for everyone.Okay? <笑>で、今日が僕がこのシリーズ1回目で話したいのは、サチ1。幸せな家族を築こうというメッセージです。So the first one that I'd like to talk about for our Be Happy series is Happiness One. Let's build a happy family. ーね、Let's do Happiness One. 幸せな家族を築くことは神様のデザインです。So building a happy family is part of God's design. そのことが聖書の一番初めに書かれているんです。This is actually written in the very, very beginning of the Bible. 皆さんもよくご存知だと思うんですが、神様はまず男性のあこれこれまだまだちょっとあとでまあまあ、まあまあ、いいですけど。<笑>見なかったことにしてください。So, pretend like you didn't see that first slide. 神様はまず男性のアダムを作ります。So, I think you all know this, but God first created the man, Adam. アダムはエデンの園で一見、完璧な世の中、世界で住んでいました。So, the first man, Adam, was living in the Garden of Eden, and it appeared to be a perfect environment. 善悪の知識の木の実だけ食べちゃいけないけど、それ以外は何も食べてもいいよ。So outside of the tree of the knowledge of good and evil, he could eat anything that he wanted. いい he didn't have to work. And he can eat anything he wants. いい and there are many, many cute animals. Don't you think that seems like a perfect world? You don't have to work. You can eat whatever you want. いい and there are cute animals. <laughs> <laughs>、ね、But God's 
そんなアダムを見て神様は言われるわけです。So、God at Adam and he said this. 一緒に読んでみましょう。Let's read it together. Okay. 3はい。神である主は仰せられた。人が一人でいるのはよくない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。In English? The Lord God said, It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. こう言って女性のイブを使われます。So、this, そして二人は人類初めての夫婦になるわけです。一緒に読んでみましょう。So okay. はい、それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。これが結婚の始まり、家族の始まりなんです。So、this is the beginning of marriage and the beginning of family. 聖書の一番最初に出てきます。This is at the very, very beginning of the Bible. そして、神様は二人に、産めよ、増えよ、地に満たせと言って、子供を作ること、子孫を残すことを励ますわけです。And God told them to be fruitful and multiply and fill the earth, and He told them to have kids, children, and descendants. そして神様は作られたすべてのものを見て、なんて言いましたか、so、God looked at everything that he made, and what did he say? うっす。失敗しちゃったって言いました did he say,、oh, I messed up. ねこう言ってます。He says this? 3はい。神はお作りになったすべてのものを見られた。見よう。それは非常に良かった。In English, then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. 神様は作られたすべてのを見て、最初の家族を見て、非常に良かったと言われるんです。So、made, made, said, ですから書き込んでください。幸せな家族を築くことは神様のデザインである。幸せな家族を築くことは神様のデザインである。そして、幸せな家族を築くことは神様のデザインである。幸せな家族を築くことは神様のデザインである。幸せな夫婦関係は神様のデザインです。So、幸せな子供との関係は神様のデザインです。Um, 幸せな親との関係、兄弟の関係は神様のデザインです。幸せな教会は神様のデザインです。幸せな教会は神様のデザインです。And having a happy church is also God's design. そして家族の影響力は膨大です。And I think the influential power of family is enormous. 皆さんと皆さんの家族の関係は皆さんの人間関係、勉強や仕事、将来、また信仰、すべてのことに影響を与えます。Your relationship with your family influences your way of thinking, all of your other relationships, your studies or your works, everything in your life. また皆さんの子供にも影響を与えるんです。And it also influences your children as well. よくもあることですね。親の影響って受けてるんですね。Even if it's good or bad, children always are influenced by their parents. 僕も自分の子供を見てびっくりすることがあります。Uh, I look at my kids and I'm わあ、なんてハンサムなんだろう。Oh, so、なんて賢いんだろう。Oh, so、<笑>冗談ですよ。It's a joke. <笑>よくもあれこもですね、まあ、神様子供たちを見て、自分の姿を見て、感謝することもあれば、悔い改めさせられることもあるわけです。So、even if it's good or bad, I look at my kids and I see how I've influenced them, and there are things that I'm thankful to God for, and there are some things that I feel like I should repent for. <笑>そして、子供の、その子供たちにはすべてに影響を与えます。And it'll also influence my children as well as their children. バーバラ・ブッシュは家族の力を知っていました。Um, Barbara Bush knew the influential power of family. このように言ってるんですね。And she said this. すごいこと言ってますよ、ね、彼女。はい。国が成功しているかどうかは。ホワイトハウスの中で起きていることによって決まるのではなくて、あなたの家の中で起きていることによって決まるのだ。そして、our success as a nation depends not on what happens inside the White House, but on what happens inside your house。ホワイトハウスの中で起きていることが大事なんじゃなくて、各家庭の中で起きていることが大事なんだと彼女は言っているわけです。そして、saying that it's not that important what happens inside the White House, but more important what happens inside your own home。それぐらい家族の影響力って大きいんです。And that's how great the power of family is。そして、幸せな家族を築いていくことは神様のデザインなんです。And the building of a happy family is actually part of God's design as well。でも、幸せな家族を築くって簡単ですかね。But is it actually easy to build a happy family? どうですか、皆さん。<笑> what do you think? 簡単ではないでしょう。It's not easy. アダムとイブもそうでした。It was the same for Adam and Eve. 彼らの幸せはつかの間でした。Their happiness was very short-lived. 皆さんも創世記というところを読むとですね、初め,初めてアダムとイブが神様にすごく話が書いてるわけです。So if you read the Bible, the very beginning in Genesis, it talks a lot about Adam and Eve and their relationship with God. あくまで変装した蛇がですね、二人を誘惑するわけです。
And so there was、um, the devil that disguised himself as a snake and he was tempting them. で、神様は食べちゃいけないっていう木の実を食べちゃうわけでしょ And so he tempted them to eat this fruit from the tree that they couldn't eat from and they ate it. そして、その食べたことによって、それを神様ね、神様からに背く。的外れな生き方を罪と呼ぶんですけども、その食べたことによって二人の関係が壊れ始めます。So they ate the fruit that God told them not to, so this was against something that God had commanded, which was what we would call sin, and because of that they have to be separated from God. そしてですね、食べてしまった,こしまったことによって、神様がそれを責められると、アダムはそれをイブのせいにします。So when God was、uh, blaming Adam for, or pointing it out to him that they had committed the sin, Adam actually blamed Eve. イブはですね、ヘビのせいよっていうわけです。And he said, no, it's the, it's the fault of the snake. 人のせいにしだすわけです。And so they're trying to blame it on somebody else. で、二人はエデンの園を出なくちゃいけなくなる。And they had to leave the garden of Eden. 二人に子供が生まれます。And they had children. カインとアベル。So、Cain and Abel. 二人は神様に捧げ物をします。And they both brought offerings to God. でも神様はアベルの捧げ物を喜んでそれを受け取るわけです。But God was pleased with Abel's offering and he、uh, received that with joy. カインの心がですね、正しい子で神様に捧げてなかったからでしょう。But it was probably because Cain didn't have the right heart to bring the offering to God. So, what did Cain do? He was envious of his brother. ししまま and he ended up killing him. And so, if you continue to read the Bible, it keeps sounding like almost like a daytime soap opera. So many different family problems keep on coming up. 家族関係が難しいのは聖書の中の話だけじゃありません。I think that having difficulties with family problems is not only limited to the Bible. 現代でもそうでしょう。We have it as well now. 浮気。Um, affairs. 離婚。Divorce. 家庭内離婚。We have、um, separation within the family. 虐待。Um, abuse. 家庭内暴力。Domestic violence. 嫁姑問題。Issues with the mother-in-law and the wife. 多くの問題で満ちています。There are so many problems with our families today. そして世の中はそれが当たり前だよ、それが良いことだよという情報さえ送ってくるわけです。しょうがないじゃん。You can't do anything about it. でもそれは悪魔の嘘です。But that is actually a lie from the devil. 神様のデザインは幸せな家庭を築いていくことなんです。Because God's design is that we build happy families. ですから僕たちは今日皆さんと一緒に希望をシェアし合いたいのは、僕たちは神様にあって、幸せな家族を築くことができるんだということです。So what I'd like to share with you today as a hope for you is that with God we can build happy families。幸せな教会を築いていくことができるんだということです。And we can build a happy church。そのことをまず皆さんに伝えたいんです。So I want to share that with you today。では、幸せな家族ってどんな家族でしょうかね ?So what is a happy family? で皆さん、時間を取ってね、今度書いてみてほしいんです。So when you have time, I'd like you to write it down. 皆さん、どんな家族を願っていますか ?What kind of a family do you want? どんな教会を願っていますか ?What kind of a church do you want? ね。ぜひ書き出してみてほしいと思います。いろいろなことが挙げられると思いますけども、今日僕が一つだけ言いたいのは、幸せな家族は嵐の中での避難所ですということです。幸せな家族というのは嵐の中での避難所です。僕たちは世の中で嵐を経験します。学校で、at our schools, 職場で、at our work, 時には教会で、sometimes at church. 多かれ少なかれ誘惑にあったり傷ついたり攻撃されたり嵐を通るわけです。So we'll、we'll でも家族はそのような嵐の中でも避難できる場所であるべきだということです。But I think that within those kinds of storms around us, our families and our homes should be a place of refuge. 信玄の十四章二十六節を見てみてください。So please look at Proverbs fourteen twenty six. 一緒に読みましょう。三、はい。主を恐れることによって人は安心を得、その子らは逃れ場を得る。In English, in the fear of the Lord there is strong confidence, and his children will have a place of refuge. これでも。家族で逃れ場になることができる場所なんだと言っています。子供たちにとって避難所だ。It's a place of refuge for the children. でもそれは大人にとっても同じです。But it's the same for the adults as well. 世の中から帰ってきて、そして安心して休むことができる場所。You can, um, can, um, 危険から守られ、休み、回復することができる場所。安心して笑い。安心して泣くことができる場所ではないでしょうか。You can laugh and you can cry. でも悲しいことですが、家は避難所ではなく戦場にもなり得るんです
But I think sadly, instead of a refuge, a home can actually become a battleground as well. Adam and Eve were so the same. Adam and Eve were so the same. So it was also the same for Adam and Eve. 失敗してそれをお互いのせいにし合う。So they failed and they were blaming each other. また、カインとアベルは兄弟憎しみ合う。And then Cain and Abel they hated each other as well. そのような場所に戦いの場所にも家族はなり得るわけです。So a family can become a place like that where you're only fighting each other. ですから僕たちは家族が安心していることができる避難所になることを真剣によりそのために努力し,していかなければいけないと思うんです。So we need to seriously pray and seriously work at creating a home and a family where that can become a refuge place. また僕が願っているのはこのニューホープ横浜という教会がアラシカの避難所になるということです。And what I really hope for this church as well is that New Hope Yokohama can become a place of refuge from storms. ここが責められる場所ではなく。And this wouldn't be a place where you feel blamed. 安心していることができる場所で。But you can be here and feel not anxious. You can feel free. 危険から守られ。そして安心して笑い、安心して泣くことができる場所になったらいいなと願っています。That that that ぜひそんな教会になるように皆さん一緒に祈り、一緒にその教会を作っていきましょう。So kind of、どうしたら幸せな家族を築くことができるんでしょうか今日は2つの話をしたいと思います。1個目書き込んでください。幸せな家族を作るときに、幸せな家族を作るときに、幸せな家族を作るな家族を作るときに、幸せな家族を作るときに、幸せな So the first one is believe that you can build a happy family and keep praying for it. 信じ祈り続けるんです。So you need to believe and continue praying, keep praying. どうしてでしょう ?So why is that? 僕が信じているのは幸せな家族は信じて祈り求めることから始まる。So I believe that the beginning of a happy family is believing and praying. イエス様はこう言われています。Jesus says this. マタイの21章22節。This is Matthew 21, 22. 一緒に読みましょう。3はい。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。In English, and whatever things you ask in prayer, believing you will receive. 信じて祈り求めるならそれは起こるよ。ですから、それは幸せな家庭も一緒ではないでしょうか。So、皆さんは自分の家庭がハッピーファミリーになることを信じてますか Do you believe that your family can become a happy family? 思い描いてますか Are you able to imagine that in your mind? 祈り求めてるでしょうか Are you praying and seeking that? 僕たちにできないですけど神様には何でもできるって希望を持って信じて祈り求めましょう。So even if we can't do it, let's have that hope and that trust that God can do it and continue to pray and believe in it. でも多くの人たちが幸せな家庭を築くって。ってことはできるって信じたことはできないんです。But there are many people that can't believe that they can have a happy family. 僕は去年の3月まで高校の教師をしていたんですが、生徒たちの言葉から驚くべき発言をよく聞きました。So up until last March, I was a teacher at a high school, but there were many things that I would be very surprised about that my students would say. マジ結婚っていいの ？But they go, マジ is marriage really any good? え、18年経ってまだ奥さんのこと愛してんの ？So oh, you've been married for 18 years and you still love your wife? おかしいでしょ。Isn't that weird? え、マジなんで浮気しないの ？Why aren't you having affairs? みんな浮気するでしょ男って。Don't all men have affairs? そのようなですね。まあ、結婚に対して、また家族に対して、マイナスのイメージを持ってるわけですよ。So I think marriage and that family actually has a very negative image. だから信じることもでき、思い描くこともできなければ信じることもできないわけです。So if you can't imagine a happy family, you can't believe that you can have a happy family either. でも僕たちは幸せな家族を築くことができるんだと信じて祈り求めることが大切なんです。But we need to be able to believe that we can have a happy family and continue to pray that we will be able to build one. 僕はそのために二つのキーワードがある。あると思ってます。また今回メッセージを作っている中でですね、この二つのキーワードを与えられた気がします。So when I was praying this message, I feel like God gave me these two key words. 一つのキーワードは焦るなということです。So the first one is don't rush. 焦るな。Don't rush. 幸せな家庭を築くのに多くの場合時間がかかります。When you want to build a happy family, oftentimes it takes time. 夫婦関係一つ取ってみても最初から完璧な夫婦などいません。So even if you take the example of a marriage, there are no perfect married couples from the very first day. 時間をかけてコミュニケーションの仕方を学びます。You have to take time to learn how to communicate with each other. 愛すること。How to love each other. 従うことを学びます。And how to、um, follow each other. また傷ついている、壊れてしまっている家族は回復,回復し、癒されていくために時間がかかります。And it also takes time for families that are broken, families that have hurt, to be healed and to recover. ですから。焦らずに一つ一つ時間をかけて関係を築いていくことが大事だと僕は信じているんです。So I think it's very important that you shouldn't rush and that you should take time to work on each one of those things in your families. また独身の方々。And for the single people. 
焦らずに神様は必ず最善の人を与えてくださると信じて祈り続けましょう。So、continue to pray and don't rush and trust that God will provide for you the perfect partner for your marriage. この話は来週詳しくします。We will talk about this in more detail next week. でもですね、焦って適当な人と付き合って適当な人と結婚するのをやめましょう。But please、uh, don't rush and just find whoever and marry whoever. Just don't do that, please. 今、隣の人に言ってください。So please say to the person next to you. 焦るな。時間をかけていきましょう。<笑> so let's take the time. <笑> 2つ目のキーワードはですね2つ目のキーワードは諦めるなです。So、the second key word is don't give up. 焦らず諦めるな。So、don't rush and don't give up. 神様にあって必ず幸せな家族を築くことができます。Because in God we can build happy families. And we can build happy churches. ですから、信じて祈り続けましょう。So、we need to believe and keep praying. 当然、その中でですね、夫、妻として、親として、子供として、失敗することがあると思うんです。I think even if we're trying on that, of course we're going to have times where the husband or the wife or the children make mistakes. 僕、結婚して18年です。I've been married for 18 years.、ね、結婚の大事さを毎回のように話しています。I I, I like、でも、月曜日ですね、妻を傷つけて喧嘩しちゃったわけです。But on Monday, um, I hurt my wife and we got in a fight. もう何やってんだって。Like, oh, what am I doing? またやっちゃったよ。Oh, I did it again. 落ち込むわけです。And I get depressed. もうダメか俺。Like, oh, I'm no good. いやいやいやいやいや。No, no, 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 僕の好きな聖書のことを思い出したわけです。一緒に読みましょう。Let's read it together. Okay. 3、はい。正しいものは、七度倒れても、また起き上がるからだ。悪者は、つまずいて、滅びる。In English, for though the righteous fall seven times, they rise again, but the wicked stumble when calamity strikes. 皆さん正しい人っていうのは、倒れない人じゃないんですよ。So the righteous people aren't those that don't fall. つまずかない人じゃないんですよ。It's not people that don't stumble. つまずいても、そこから学んで立ち上がる人なんです。It's the people that once they fall and they stumble, they stand up again. 皆さんもね、夫として、父親として、また子供として失敗することあるでしょあるでしょ、right? <笑>なんかね、僕、皆さん、私には関係ないよ、私、そんなことしないわって目で見てるんですけど、so like, oh, no, 誰もがあるでしょう、no, ね、その時に諦めてしまうこともできるわけです。神様は言われます。But God says this. そこから悔い改めて立ち上がりなさい。失敗から学んで立ち上がりなさい。You need to learn from your mistakes and stand up again. 焦らず諦めるな。So、don't rush and don't give up. もし僕たちが焦らずに諦めずに信じて祈り続けるのは必ず幸せな数が気づいて彼でいきます。And I believe that if you don't rush and you don't hurry and you continue to believe and trust and pray, you can build a happy family. そのことを信じましょうよ。So、let's believe that together. 祈り続けましょう。Let's pray continually. 諦めないで。And don't give up. もう一つです。One more. 幸せな家族はあなたから始まると信じて行動していくということです。幸せな家族は人からじゃなくてあなたから始まります。So, else, 信じて行動していくんです。僕たちは何か問題があると他の人,他の人のせいにしたり、他の人を責めたくなりませんか So I think oftentimes when we have troubles or problems, we try to put the blame on somebody else or say it's somebody else's fault. Ah, oh, if my parents would change, our family would be better. <laughs> or if my siblings would change, or our children would change, or if my husband would only change, or if my wife would change. <laughs> so our family is always like this. <laughs> してしまうところがあるんではないでしょうか。アダムとイブもそうでしたよね。人のせいにするわけです。でも僕たちというのはそういう性質を引き継いでいるんです。自分の罪を認めることができない。自己中心。自分が正しい。自分は絶対。相手は間違っている。<笑>そういうふうに思うと傾向があるんです。We have that tendency to think that way. 自己中心の罪っていうんですね。And so this kind of self-centeredness is actually a type of sin. でも、皆さん今日希望として話したいのは、僕たちの家族が変わっていくのは
僕たちが変わっていくときです。But what I'd like to give to you today as hope is that when we want to change our families, we need to start with changing ourselves first. And it's the same for our, the salvation and the、uh, recovery of our families as well. From you, your family can also be saved and blessed.、Um, this is Acts 16, 31. Let's read it together. 3、はい。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も、In English, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your family. So we need to believe that the salvation of your family and the blessing of your family can start with you. And you need to take that into action. Last week,、um, we ha- or another, last couple days ago, we had a baptism. Um, oh, Mocho had, was baptized. <laughs> しし so her older sister, So, I think this is a really true moment where I could see these words believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your family. I saw these becoming true in reality. So, the blessing and the salvation of your family starts from you. So, we need to believe that and take action. And so, also, a family becoming a place of refuge also starts from you. Um, especially for the men. So if you are male, please raise your hand. <laughs> Thank you. So the women in the room, please cover your ears. <laughs> Except for me, I have to translate. <laughs> <laughs> I think God has given men a very special role. Because God has given men the role to be the head of the family, the leader of the family. That's not a hierarchical relationship. It doesn't mean that the man is on top of the woman or above the woman. It's a different kind of a role. So I think that it's very important that men take the time to really make the home a place of refuge. So, I think this is something that may also apply to me as well. But if you're at home and you're always kind of anxious or easily angry or whatever, it's hard for that place to become a refuge, right? So, I think it's very important what type of attitude and what type of words and actions men choose to take while at home. But that's not easy. For the men, yes. You need God's help. So please come to the men's ministry this Saturday. Let's、uh, put our hands around each other's shoulders and encourage each other. Let's pray for each other. So a happy family becoming a refuge actually starts from you. And also, the healing and the recovery of a family also starts from you. It may start from your repentance. I think oftentimes the sin of pride or self centeredness can hurt the relationships with our families and start destroying our families. Just as Adam blamed Eve, just as Eve blamed the snake. We are all self centered. And I think that self centeredness is actually a source of a lot of our sin, a source of our sin, and we can also hurt each other because of that. But we have good news. It's that Jesus, even though we are that self centered, he died on the cross for us in our place in order to forgive us from that self centeredness and that sin. 
イエス様に従っていくとき、僕たちは自己中心から神中心に変えられていきます。And when we trust in Jesus and we choose to accept him as our savior, he starts changing that self centeredness to a God centered t h i n when we ourselves are changed, we can also see our families being changed. So the healing and the recovery of the family starts from you. And also the blessing of a marriage relationship starts from you. でも家族の祝福はあなたから始まります。So even if your spouse right now is not a Christian, your family can be blessed through you. 第一コリント七章十四節にこのような言葉があるんです。In 1 Corinthians 7:14 it says this。一緒に見ましょうかね。三。はい。なぜなら信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。In English, for the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Otherwise, your children would be unclean, but now they are holy. これパウロの言葉です。Um, this is something that Paul said. ですからパウロはですね、未信者のパートナーと結婚している人たちに離婚しないように進め。そして祝福はもうあなたが流れてるんだよということを励ましています。So he was encouraging those people that if you are already married to somebody that's an unbeliever, don't get divorced, your marriage can be blessed through you. ですからパートナーのね、救いのために続けて祈りましょう。So he's saying, encouraging them to continue to pray for the salvation of your spouse. 子供の救いのために祈りましょう。And can you to pray for the salvation of your children? 主イエスと信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われる。Because believe in the Lord Jesus Christ, then you will be saved, you and your family. 幸せな家族はあなたから始まるんです。So、それを信じて行動していきましょう。So、今日は皆さんはどのようなことを信じて行動していく必要があるでしょう。So、幸せな家族を築いていくことは神様のデザインです。そして神様にあって必ず僕たちは幸せな家族を築くことができます。God, もし傷ついている家族があるならば、神様癒すことができる方。Even if there's a family that's hurt, that family can be healed. 回復することができる方。And it can be recovered. それを信じて祈り求めましょう。So let's believe that and continue to pray and continue to seek. そしてその変化は祝福はあなたから流れます。And through you, that change and that blessing can flow. 信じて、そして行動していきましょう。So let's believe and take action. 皆さんの家族が、一人一人の人間関係が、そしてこの教会が祝福され、そして、満たされていくこと祈って願っています。一緒にお祈りしましょう。天のお父様、今日この御言葉を通して私たちは感謝します。この幸せになろうシリーズを感謝します。We thank you for this be happy series. 神様、どうかここにいる人一人を今あなたが祝福してください。Lord, please bless each person that's here. ここに一人一人の親との関係、また兄弟との関係を祝福してください。Please bless their relationships with their parents and their siblings. 夫婦の関係を祝福してください。Um, please bless the married, married couple relationships. 子供との関係を祝福してください。Please bless the relationship with their children. また、この教会の一人一人の関係を祝福してください。And please bless all the relationships here in this church. 神様、あなたはどんな傷ついた心や壊れた家族も。癒し、回復させ、そして幸せにすることができる方です。You, God, you are the one that is able to heal any kind of heart that is broken and any kind of family that's broken. 今日僕たちにその信仰を与えてください。Lord, please give us that faith today. そして焦ることなく、諦めることがないように。And help us to not rush and not give in. 一つ一つのことを信じて行動していくことができるように。That each thing we can continue to believe and take one step at a time. まあ、目をつぶたま聞いてください。Uh, いくつか質問したいと思います。今日メッセージを聞いていて、私も幸せな家族をもう一度築くためにコミットしたい、献身したいと思いました。自分は親の祝福のために祈ります。兄弟の祝福のために祈ります。自分の将来のパートナーのために祈ります。子供のために祈ります。どうか私に
信仰を与えてください。Please give me that faith. そして信じて行動していくことができるように助けてください。And help me to be able to believe and to take action. あなたの知恵をください。Please give me your wisdom. そうね、お方が手を挙げて教えてください。If this is you, please raise your hand. あめん、ありがとうございます。Thank you. Amen. ありがとうございます。Thank you. Thank you. ありがとうございます。Amen. もう一つ質問します。I have one more question. 私はまだクリスチャンじゃありません。I'm not a Christian yet. でも、自分には。アダムとイブのように自己中心なところがあることを発見しました。それが罪であることを知りました。That そしてそれが私の愛する人たちを傷つけ、人間関係を壊すんだということも知りました。That that でも私の自分の力だけはそれを取り除くことはできない。でも、イエス様は私の罪のために十字架にかかって死んでくれて、そして信じるのに。その罪の許しと清めを与えてくださることを知りました。Today, よくわかりません。でも今日私もイエス・キリストが必要です。Today, イエス・キリストの愛が必要です。イエス・キリストの許しが必要です。私も今日イエス・キリストをここに受け入れます。そう願う方がいたら手を挙げて教えてください。よくわかりません。I don't understand it well. でも今日、イエス・キリストの愛が必要です。But I need Jesus love today. 自分は自己中心です。I'm self-centered. 人をすぐ責めます。I blame people easily. 人をねだ,ねだみます。I'm envious of others. イエス様、許してください。Lord, please forgive me. 私を変えてください。Please change me. そう願う方がいたら手を挙げて教えてください。This is you. Please raise your hand. ありがとうございます。ね、ありがとうございます。Thank you. Thank you. ね手を挙げてくださった人と一緒に一緒に祈りたいと思います。So、those, those もう私はすでにクリスチャンですという人も一緒に祈ってください。So、say, already, 僕に従って祈ってください。神様、イエス様ありがとう。イエス様、私の自己中心のために、私の妬む心のために、この地上に来てくださり十字架にかかってくださり死んでくださり三日目によみがえってくださってありがとう私の罪を私の自己中心を私の妬みを許してください私は変わりますあなたに出会ったから私は告白します私自身が聞こえるように、あなたが聞こえるように、周りにいるみんなが聞こえるように、そして悪魔が聞こえるように、イエス・キリストは私の主です。私の救い主です。イエス・キリストの皆によって。アメン。In English, Dear God, thank you for your son. Uh, dear, Jesus, dear Jesus, thank you that you came, thank you that you came for my self centered heart, <laughs> for my envious heart. My envious heart. Thank you for dying on the cross, thank you for, dying on the cross for my sin, for my sin and rising on the third day. Rising on the third day. Please forgive my sin, please, for you, my sins. please forgive my self centeredness, please forgive my envious heart. Please forgive my envious heart. I will, change I will change because I have met with you. I have met with you. And now I, confess now I confess so that I can hear myself, I can hear myself. so that you can hear me, you can hear me. everyone around can hear me, around hear me. and even the, devil can hear me. even the devil can hear me. Jesus Christ is my Lord. Jesus Christ is my Lord. He is my Savior. He is my Savior. I belong to Him. I belong to him. In Jesus' name I pray. Jesus name I pray. Amen. Amen. 神様一人一人の決断を感謝します。謙遜になって、自分も助けが必要ですと、そしてもう一度家族の幸せのために、献身したいですと思って手を挙げてくれました。Said, yes, help, help 僕たちは時に無力です。でもあなたは力がある神。あなたは癒しの神。だから神様
。私の家族を覚えて癒してください。So please help heal my family. そして、必要な回復がありますよ。And please give them recovery and healing. またこの教会においても、必要な癒し回復がありますよ。Lord, also in this church, if there needs to be, please bring healing and recovery. もし傷ついている人間関係があるなら、どうかあなたが癒してくださいます。If there are relationships that are hurt, please have your healing there. そして私たちを健康にさせてください。Please make us healthy. 今ここにいる一人一人を感謝します。Thank you for each person that's here. ここにいる一人一人の家族の祝福を祈ります。And we pray for the blessing of each family that's here. あなたに感謝して。We thank you, Lord. 愛するやつみなおとしてお祈りします。In the loving name of Jesus, we pray. 最初に、Everyone together. Amen. Amen. 私たちの愛する神愛してくださる神様に大きな拍手を持って感謝を表しましょう。So let's show our thankfulness to our loving God.